，是从他，有，对对对对对对对,對。那我想问一下，就是从表演的角度来讲，嗯，你是怎么让只有智的这个角色？即便其实吴宇烈老师有给的位置，嗯、可是刚刚我们看到的表演其实就好像一个演奏一样，因为这里是角色里面有角色，戏里面有戏，所以走位呢其实只是给予我们一个观看的角度，真正的那个内容是要你可以说创意去赋予的、嗯。呃，我想大家刚刚看那个片段呢。所有的那些细节其实都是你的，所以你可以跟我们分享一下，或许回忆一下，就是你拿到这个本的时候，你是怎么设计这个老师的？比如说他在演楼上的那些部分的时候，完全剧本或许什么的都没有提到要做这些事情，这就是你的创意。呃、嗯，有时候一开始那是一种直觉。就是光看的时候的第一印象，然后它会成为一个出发点，然后接下来就是在排练场试试看，或称之为玩耍。因为王安琪就是刚刚演刘备的那个演员，他也蛮有想法的，所以有时候我会丢一个东西，他丢一个东西。那接下来就是给导演看，有时候我们做了一些东西，导演会在我们有的基础上再给一些方向，或者说他在提供一些要求。所以那个东西就会慢慢慢慢慢慢一直长出来，一直长出来。所以对我来说，有一些东西可能也不是它一次就就就定位的，它是从就我刚刚讲的，从有时候是直觉，自己稍微做一些功课，可能有一些分段，有一些想法，然后再来就是跟对手，然后再跟导演，然后一起在排练场里面把这些东西一个一个找出来。我还记得这个应该不是 final 的版本，因为你后来有跟我提到。后来我在最左下角的时候，好像只有一个回应他们画的味道，呃，然后总觉得应该在发生一件什么事。那当导演又提出了一个这样的想法，他就变成他又多了一个空格，我想要再去填它。那那时候我会想到，就是他们在讨论写字嘛。后来我就在那边无时无的开始磨墨写毛笔字，然后最后还写了拿起来给他们看，我写的毛笔字就是写了三次。<笑>的这件事，那个好像是到最后才翻那个版本，所以那些所有的细节应该就是从从剧本，从很直觉的想法，从排练当中尝试，甚至这个戏因为有巡演，所以又在巡演的过程当中一点一点长，所以才慢慢慢慢慢慢捏出来。可是所有的台词它本来只是一行字，你是赋予了这些台词。因为他不是一个好像呃可以揣摩的角色，因为编剧给了演员很大的空间，导演也给了演员很大的空间，就是基本上我们希望看到演员去决定这个老师他用什么方式去起悟这个学生，所以那个声线本身我也觉得很有趣。我作为一个导演来讲，就是说。就好像一个歌手，他要决定他怎么去唱这些歌词，好，所以在看这一段的时候，我会认为，或许我可以跟大家分享说，其实演员是完成了这个创作的有百分之七八十，在很大的程度上面。可是因为我是因为有这些演员，我就可以把这七八十交给他们，然后我在那边就坐下，坐享其成啊。呃，你在在遇到这样的导演的时候，你会觉得这个导演很懒惰。你说你吗？<笑>我我常常觉得是我应该要怎么的在帮你的忙，嗯，我不是觉得你偷懒，因为我常常觉得你的脑袋一直不断在翻转，非常多的事，而且那老实说，有很多时候努力的跟，我不见得完全跟得上，甚至有时候会跟到一半，我会觉得我会停滞，因为我我我已我已经氧气用完了，或者是说某种程度。你你你好像在钻那个巷子，越钻越细，越钻越越细，突然哪里又拐个弯，然后突然又到什么地方又跑了。有时候我不见得能够完全跟得上，可是等到有一些东西，比如说本出来了，大的区块出来了，我觉得我不知道其他演员怎么样，但对我来讲，那些东西等到开始有一些东西已经落定了，我就会开始知道，哦，我好像怎么可以去去去再加个颜色，或者是我自己怎么再去设计。我的分段可以如何？我觉得好像比较是这样，所以我不觉得那是偷懒，我觉得那反而是因为，嗯，你想讲的事情很多，所以我我我我会变成是
，当我在跟随你一阵子以后，我把你。想讲的东西，而我能够跟上的东西，而我能够通过什么方式，也有机会让观众也能够进入，这好像是我在做的事。呃，因为我们的创作基于各种的呃资源上面的一些欠缺，呃，或许不足，一定是欠缺。呃，很大部分我们都要把画图，或许这个草图带到马上要演出的剧院里面。也就是说，理想来讲呢，我们已经把一个戏排得很熟了，我们才进剧院的。可是我的很多作品，演员都有一个心理准备，就是说，这个导演呢会到演出才是记牌，然后之前的那几天其实都只是还在创作。所以，我们所谓这个创作，不止在排练间，其实我们还带到这个戏的发展过程当中。呃，有一个例子，我打算等一下还讲两个 case。第一个 case 要讲的呢，就是呃，我们排过一个戏叫《恨嫁》，那《恨嫁》呢，当中有一段独白，很长很长的，就是讲一个男生，他是一个女主角的前度男朋友，然后在他结婚那一天，到了那个婚宴，然后希望能够用精神上的报复。来让这个女生在结婚那天也会蒙受一些阴影，或许不开心。然后，编剧黄永诗就有写到，这个男生在回忆所有这些为什么会跟这个女生没有成为今天要走上那个教堂的男女的时候，同时有一件对他、对他的那个前度女友，还有对那个前度女友的妹妹，非常关键的一件事情，就是因为。当年他去参加他的一个生日派对，因为两个人有怎么说意见不合吧，他离开的时候就跟他的妹妹发生了关系。那那段发生关系是写的非常露骨的，所有的台词基本上你以为在看那个情色小说，可是情色性这个东西在舞台上是最不好表现的，偏偏他又写的那么的露骨，所以呢，我就只是想到把它变成是个游戏。而这个游戏呢，我第一个想法的时候就只是很简单，就有点像捉迷藏。可是朱老师在排的时候，他觉得这个捉迷藏是，我认为，他并没有那个很具象的，因为捉迷藏可以代表很多东西，所以他一边要在捉迷藏，一边在讲这个台词的话，其实，我想作为一个演员来讲。他是没有办法能够觉得观众是抓住这个、这个、这个动作的什么，能够成立现在这个情境的，所以呢，他就做了一个建议，啊，我想让你借龙说下去。嗯，其实你刚刚讲，我就想到那时候在排练，是因为那时候提出捉迷藏，对我来讲，因为那时候词也差不多才刚快要熟，所以捉迷藏对我而言，你碰到的一一个。最大的技术性问题是它的定位会很不确定，所以当我的词还那么不熟练，然后我还要那么不确定去走很多区位的时候，对我而言那个要混乱的东西变数太多了。但是因为导演提到了、嗯，对不起，游戏这件事，那我突然开始在想，对他游游戏去讲一个性是通的，那除了捉迷藏以外，那他还有可能什么是，可能是什么其他游戏呢？然后当然他就是。联想力的问题，然后我就会开始想到，那这个游戏可能因为性往往是两个人之间的事，所以他可能有一种对抗，他可能有一种较劲，但他，而且那一段跟，呃，呃，妹妹的那个性其实并不是愉悦，他们其实又是一种发泄，所以他们又要有一种力量的出口，所以后来我们就想到，哎，我们先想到是拔河。然后从拔河的关系就想到，那有时候会玩一种游游戏，就是绳子缠在腰间上，看谁先失去重心那样的游戏。后来发现，哎，那可以有绳子，那就所以就想说，那说不定也许一开始是跳绳。然后当我们提出这个以后，导演立刻就就就说好，可以，你们试，我们就做。可是我觉得导演很棒的是，当我们决定这一这这件事情以后，他又他就立刻下一步，他就知道说，哦，那一定得是一条红绳子。
所以对我们来讲，那那样的发展等于说，先从游戏，从游戏我们再想到利用绳子做拔河，再到跳绳，再到红绳子，然后再到后来位置的确定。其实等于说，在排练场的这个创作的发生，我常常会觉得那个是演员跟导演之间在寻找一个他们原先都没有想到